പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആർ എം എസ് പവർ കണ്ടിന്യൂസ് പവർ പീക്ക് പവർ എ ഇ എസ് പവർ എന്നൊക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിന് തീർത്തും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഈ ആർ എം എസ് എ ഇ എസ് പ്രോഗ്രാം പവർ എന്നതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇനിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അതായത് ഇനിയൊരു ഡൗട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സി സിഗ്നൽ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എ സി സിഗ്നലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എ സി സിഗ്നൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എ സിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് അത്ര തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഒരു എ സിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സീറോ ഡി ബിയുടെ ലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലൈനാണെന്ന് ഇരിക്കെ ഈ ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു ത്രീ വോൾട്ടേജ് പോയി അപ്പോൾ തന്നെ അടിഭാഗത്തോട്ട് ഒരു ത്രീ വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡി സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡി സി സിംഗിൾ ആയിട്ടൊരു ലൈനാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം അപ്പോൾ ഡി സി ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വോൾട്ട് ഫിക്സഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ എ സി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രീ വോൾട്ട് മേലേക്ക് ഇറങ്ങും ത്രീ വോൾട്ട് അടിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൊത്തം വേവ് ഫോം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ത്രീ വോൾട്ടേജും അടിയിലത്തെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയും മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച അതായത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എക്സ് ആർ എം എസ് അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്ന് മനസ്സിലായി വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കും അതായത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ആർ എം എസിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ എം എസ് വാല്യൂ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടിയ വാല്യൂസെ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സ്പീക്കറിൽ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വാട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവരൊന്നും വിചാരിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് ഒരു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പീക്കറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആ സ്പീക്കറിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പരിപാടിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത പ്രോ പവർ എന്ന് കണ്ടിരിക്കുക പവർ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുക പ്രോഗ്രാം പവർ എന്നായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം പവർ എന്താണ് അതായത് നോർമലായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കറിന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സംഖ്യ വരുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം പവർ പ്രോഗ്രാം പവർ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ നമ്മളൊരു സ്പീക്കറിന് മാച്ച് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് സ്പീക്കറിലോട്ട് നമ്മളൊരു ആംബ്ലിഫയർ മാച്ച് ചെയ്തിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒന്നര മുതൽ രണ്ടിരട്ടി വരെ അധികം വാട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ലൈവ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പീക്കർ മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് വരെയുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയറൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അതിന് മേലെയുള്ളതും കൊടുക്കാം കൊടുക്കാമെന്നല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല എങ്കിലും അത്ര ഒരു സേഫ് സോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം നല്ലത് സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടിരട്ടി അതായത് കമ്പനി പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം പവറിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലായിരിക്കണം ആ വോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സിഗ്നലിലെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പീക്കറിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പവർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം പവറിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക് പവർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഒരു ഇരട്ടി വാട്ടേജ് ഉള്ളൊരു ആംബ്ലിഫയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അതിന് വർക്കിംഗ് കിട്ടും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ പറഞ്ഞുതരാനാണ് കമ്പനി പ്രോഗ്രാം പവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന പല സ്പീക്കറുകളിലും അവരിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ട് സ്പീക്കറിന് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് വാട്ടൊക്കെ പീ പ പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു വാട്ടേജ് അതിനെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ടുള്ള സ്പീക്കർ അറുന്നൂറ് വാട്ട്സ് വരെ അതിനെടുക്കാൻ സാധിക്കും പീക്ക് പവറിൽ എപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ മാത്രം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ബൈക്കോ കാറിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക സ്പീഡോ മീറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡോ മീറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് വരെ ഒന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നേരം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും മെക്കാനിക്കലായുള്ള പല ഡിസ്റ്റർബൻസസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻജിന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഈ മാക്സിമം ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് പീക്ക് പവർ റേറ്റിങ്ങും കാറിൻ്റെ ആ ഒരു മാക്സിമം ആ ഒരു ഇതും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഒരു അറുപത് മുതൽ ഒരു എഴുപത് എൺപത് വരെ അതായത് ഒരു എക്കോണമി റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ ഒരു അറുപത് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്കോണമി റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോവും നല്ല ഫ്യൂൽ എക്കോണമി ഉണ്ടാവും എൻജിൻ ലൈഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീക്കറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ സ്പീക്കറിന് അതിന് ലൈഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമി റേഞ്ചിലൊക്കെ ഓട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളൊരു ടോണൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ആർ എം എസ് റേറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പവർ റേറ്റിംഗ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പവർ റേറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു പവർ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് സ്പീക്കറുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് എ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റി
നമുക്ക് എവിടുന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ എ ഇ എസ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ എ ഇ എസ് പവർ അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പി ആർ ഡിയോൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി എന്നുള്ള ഒരു മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മോഡലൊക്കെ എ ഇ എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം അവർ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് എന്താണ് എ ഇ എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് എ ഇ എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് അതിനെ ആർ എം എസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ നാനൂറ് വാട്ട്സ് വരെയാണ് ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് എ ഇ എസ് പവർ റേറ്റിംഗിന് ഇല്ല ഏകദേശം എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസിന് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എ ഇ എസ് പവർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസംഷൻ പീക്ക് മൊമെൻ്ററി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് മ്യൂസിക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നല്ല ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് പി എം പി ഒ അതായത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പഴയുള്ള പഴയ കാലത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നോക്കിയവർക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഹോം തിയേറ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിന് പി എം പി ഒ പവർ റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഭീമാകാരമായ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മൂവായിരം വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം വാട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നാലായിരം വാട്ട് ശരിക്കുള്ള ആർ എം എസ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ഒരു സൗണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നാലായിരം വാട്ട് ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇടണമെങ്കിൽ അവൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കെ ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനൊക്കെ വലിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ കൊടുന്ന ആ ഒരു നാലായിരം വാട്ട്സ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പി എം പി ഒ പീക്ക് മൊമെൻ്ററി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പീക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പി എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ഒരു പി എം പി ഒ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങാൻ പോയി അതിൽ ഒരു നൂറ് വാട്ട് ആർ എം എസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ നൂറ് വാട്ടോ അതെന്തിനാ അപ്പോൾ അത് എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പി എം പി ഒ എന്നെഴുതിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പി എം പി ഒ ഉണ്ടോ ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങും അത്ര ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പി എം പി ഒനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക ഒരു ഉടായിപ്പ് നമ്പറിംഗ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പി എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു വാട്ടേജ് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു പി എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എം എസ് ട്രൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നോക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വൂഫറൊക്കെ നോക്കി അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് എന്നുള്ളത് പീക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കറുള്ളതൊന്നും ഈ ഒരു ആർ എം എസ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പവർ റേറ്റിംഗ് അതിൽ പറയുന്നത് ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗിൽ മാത്രമാണ് ആർ എം എസ് പവർ റേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഒരു സ്പീക്കറിൽ ആംപ്ലിഫയർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പാസീവ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന് കമ്പനി തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അവരുടെ പല പല ഫിൽറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പല സെറ്റപ്പുകൾ അവരിപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാസീവ് സ്പീക്കറും ഒരു ആംപ്ലിഫയറും കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പീക്ക് പവറോ കണ്ടിന്യൂസ് പവർ മാത്രം നോക്കുക പീക്ക് പവർ നോക്കരുത് പീക്ക് പവറും പ്രോഗ്രാം പവറും ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും